gửi lời chào thân ái đến quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Talk Show nói chuyện rất đặc biệt trong ngày hôm nay về tình trạng khô hạn của tiểu bang California. Trong chương trình kỳ này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng với quý khán thính giả dân biểu của tiểu bang ông Travis Allen. Uh, good morning, Assemblyman Travis Allen. Good Welcome. morning. Great to see you. Uh, thank you for, uh, thank you so much for you know spending your time and talking to the viewers today. Thank you so much for having me on again. It's a real pleasure. And hello to everyone out here. Um, Assemblyman Allen, please tell us about a little bit about California trout status right now. This is the big news in California right now. So we have a historic drought where we've had five years of little to sometimes no rain. What this has caused is all of our state's reservoirs now, the water has been going down. And I just recently visited many of these reservoirs and you can see where the water line used to be and it's now tens, twenties, fifties, hundreds of feet below where the water used to be, which means that we're draining our water resources and we're not entirely running out of water, but we have a lot less than we had a couple of years ago. Thank you. Uh, thưa quý khán giả, câu hỏi của Trọng Thắng dành cho ông là xin ông cho uh, vui lòng cho biết về cái tình trạng khô hạn, hạn hán ở tại tiểu bang California như thế nào. Thì ông ta cho biết rằng trong vòng 5 năm vừa qua thì cái lượng mưa đổ xuống California rất là ít cho nên là cái điều đó đã dẫn đến một cái tình trạng hạn hán ở tại California và ông đã đến thăm rất là nhiều những cái khu vực dự trữ nước ở tại California uh, có cả 5 địa điểm khác nhau ở tại tiểu bang và ông ta nhìn thấy là cái cái mực nước nó đã xuống rất thấp Uh, và nó cứ đi từ 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 5, 10 cho đến cả trăm feet mà thấp hơn những cái lượng nước trước đây uh, khi mà California có đủ nước để tiêu dùng. Um, so uh, because of that, so uh, right now we we understand that Governor Jerry Brown that uh, make it level two alert to all the California residents. So what is it about? So the story is is that because we have less water now in California, because we've had less rain, the governor has decided that he wants people to start using less water. And so the governor has come out and said, use less water, don't water your lawn as much, uh, don't wash your car as much, take shorter showers, things like this. And then also he even wants you to report your neighbors. So if your neighbors are using too much water, he wants you to report these people. Uh, he has talked about fines of up to $500 per day for some of these violations. This is the real issue though. The real issue is that in California, of all of the water that we have that comes down from the, the sky and, and turns into snow and then comes through our rivers and down through the San Francisco Bay Delta, of all of that water, urban usage, which is what we use, is about 9%. Okay, thank you, sir. Mm -hmm. Let me translate this to the viewers. Thank you. Uh, thưa quý khán thính giả, câu hỏi của Trọng Thắng dành cho ông uh, dân biểu tiểu bang là vừa đây thì uh, ông thống đốc của tiểu bang California đã nâng cái mức cảnh báo hạn hán báo động ở tại tiểu bang lên tới level 2, có nghĩa là cấp bậc 2 uh, cảnh báo. Và lý do gì mà ông ta lại đưa lên một cái mức bộ cảnh báo rất cao như vậy? Thì uh, ông Travis Allen đã trả lời rằng lý do mà uh, thống đốc của California đã nâng cảnh báo lên mức độ 2 là bởi vì những cái lượng mưa mà chúng ta nhận được ở tại California mỗi ngày một ít đi uh, cho nên vì cái lý do đó cho nên là ông đã đưa ra cái lệnh cảnh báo cho toàn bộ tất cả những cư dân ở California và ông cho, cho biết rằng là những cái người uh, dân địa phương không nên xài nước quá nhiều uh, quý vị có thể chỉ tưới cây uh, chỉ có một lần trong một tuần mà thôi uh, và uh, quý vị không được không nên rửa xe uh, thường xuyên như là trước đây và nếu như mà quý vị nào mà vi phạm vào trong những cái lệnh uh, cảnh báo và uh, mức độ 2 của thống đốc thì uh, ông uh, thì quý vị sẽ bị phạt rất nặng uh, có thể lên tới cái mức cao nhất là có thể lên tới 500 Mỹ Kim uh, nhằm cái mục đích là cho cái người dân hiểu rõ về cái tình trạng hạn hán ở tại tiểu bang California hiện nay uh, và tuy nhiên rằng là ông ta nói rằng uh, cái nguồn nước uh, từ ở bên trên cái khu vực mà Delta ở phía trên của uh, phía bắc của California đổ xuống uh, thì trong thắng đang ngưng ông ở cái chỗ đó và bây giờ thì mời quý khán giả cùng trở lại với ông Travis Allen uh, please sir. continue okay so in California of all of the water that comes down and that we get to use about 9% 9% of the water is used in urban usage. Yes. Of that 9% urban usage, about 60% of that number is used in or around our homes. So that works out to be about 5% of the water is used by the residents of California in and around their homes for things like watering your lawn and taking showers and washing your car. 
the governor is talking about a 25% reduction of urban water usage of in and around the home. That would be a 25% reduction of 5% usage, yeah. which is only about 1% of the water in California. I see. And this is the issue that we have with the governor's plan. It's that even if we all take shorter showers and don't water our lawns and kill our grass right. and uh, don't wash our cars and report on our neighbors, right. it's only going to change the water situation in California only by 1%. 1%. Right. And that's not enough. Thank you. Uh, vâng, thưa quý khán giả, ông ta nói rằng là cái sự thật ở đây đó là cái nguồn nước mà từ California sử dụng dành cho cái khu vực mà thành phố có nghĩa là khu đô thị mà tất cả chúng ta cư ngụ và sử dụng nó chỉ có chiếm 5% của cái nguồn nước ở California mà thôi à, cho nên đó là 5% cái nguồn nước mà chúng ta sử dụng trong đó bao gồm cái việc là tắm rửa hàng ngày tưới cây rửa xe à, vân vân và vân vân sử dụng cho tất cả các cư dân thuộc tiểu bang California à, và hiện nay thì cái lời cảnh báo của thống đốc Jerry Brown là sẽ đi đất có nghĩa là hạn chế sử dụng nước khoảng chừng 25% à, như vậy là 25% này mà tất cả các người dân ở các cư dân của California sử dụng chỉ chiếm khoảng chừng 1% trong tổng số 5% mà cái lượng tiêu thụ nước của cái người dân California của chúng ta uh, tiêu thụ uh, hàng ngày uh, mỗi ngày uh, và đó uh, là một cái vấn đề cho, cho nên là cái điều này cho chúng ta thấy rằng là cái sự khô hạn ở hạn hán ở California mà thống đốc muốn cho chúng ta biết và để mà làm cho chúng ta hiểu rõ hơn cũng như là chúng ta sợ uh, có, có một cái nỗi sợ về cái vấn đề sử dụng nước một cách thái quá. Coming back to you, sir. Okay, great. Yeah. So if us reducing our water usage by 25% only changes water by 1% in California, right? Everybody knows that that won't be enough to fix the problem. So here's what we really need to do. What we really need to do is understand what happens to the water that we do have in California, because we actually have enough water. Even through the droughts, we have enough water. We have a water a management problem, not a water supply problem. I see. À, vâng thưa quý khán thính giả ông nói rằng là một lần nữa ông nhắc lại là cái sử dụng của chúng ta là khoảng chừng 5% của cái nguồn nước tại tiểu bang California cho nên là bây giờ chúng ta giảm cái sự uh, tiêu thụ nước 25% như lệnh của thống đốc cho biết thì chúng ta chỉ xài uh, chỉ có giảm bớt 1% trong cái lượng nước tiêu thụ ở uh, uh, của nguồn nước ở California uh, cho nên vì cái lý do đó uh, mà ông muốn cho mang đến cho chúng ta hiểu được rõ hơn là cái sự tiết kiệm nước như thế nào uh, uh, coming back to you sir uh, I lost a little bit about the last part that sure. you're saying about Okay, oh, yeah. so, so we actually, uh, in California, mm -hmm. we have a drought every seven to 10 years. Every seven to 10 this years. This is just how it works in California. So we get a number of years of good rain, and then every seven to 10 years, we have a period where there's not as much rain. This period is a little bit longer than the last one. It's been five years. Mm -hmm. So we have a little bit less water than we usually have. But this happens all the time. So we're used to these sorts of cycles happening. À, vâng thưa quý khán thính giả ông ta nói rằng là cái vấn đề mà thiếu nước ở California là không phải là chỉ mới đây à, tuy nhiên lần này là một cái lần xảy ra rất lâu nghĩa là trong vòng suốt 5 năm qua chúng ta không có mưa ở tại California à, vì cái lý do đó cho nên là cái điều này đang trở thành một cái điều mà rất quan trọng cho người dân của chúng ta yeah. Great So because we know that we always have a drought every 7 to 10 years we can prepare for this right. And we've tried in California So starting back in the 1960s, we had something called the State Water Project. This was supposed to deliver a bunch of water throughout the entire state of California. This was 50 years ago, and this was done by Jerry Brown's father, Pat Brown, when wow. he was a governor. To date, that project is only 50% built, which means it's only half built out. It's only delivering half of the water that it should. The second problem is we have three storage sites. We have basically three dams that need to be built. This is a, a place called Auburn Dam, Temperance Flats, and Sites Reservoir. These have been on the books for decades now, but it's been tied up in courts. So they've never been built because there's environmental concerns by some of the groups in the area that don't want us to have more water. So we have three storage projects, a state water project that was only half built, And there's another dam that we have called Shasta Dam. Huge amount of water. We need to raise the level of Shasta Dam so we can capture more of the rain in the wet years. Mm -hmm. And that's the fourth project. So all of these projects are tied up in court and still not built. 
and it's been about 50 years. Wow. Thank you, sir. Và thưa quý khán giả, ông ta cho, cho chúng ta biết một ít về cái lịch sử uh, như là ông đã trình bày thì cứ mỗi 5 năm, uh, từ 7 năm cho đến 10 năm thì California lại gặp một cái trận hạn hán. Tuy nhiên cái trận hạn hán này là một cái trận hạn hán uh, rất dài đã kéo khoảng 5 năm nay. Uh, và ông ta nói đó là trở ngược lại thời gian từ năm 1960 thì lúc đó thống đốc của California là bố của ông thờ đương kim thống đốc hiện nay uh, đó là ông Pat Brown uh, và ông ta đã có những cái chương trình hành động để và nhằm cái vấn đề là cứu vãn về cái vấn đề hạn hán ở tại California thì ông ta đang có một cái chương trình mà đang xây dở dang uh, một cái uh, một cái chương trình để mà uh, cung cấp cái nguồn nước cho California và ông ta còn nói thêm đó ngoài ra ngoài cái chương trình mà đang được xây dở dang mà bắt nguồn từ ông Pat Brown là bố của ông Jerry Brown từ thập niên năm 1960 cho đến nay là kể cả 50 năm trải qua thì California còn có ba uh, ba cái uh, dự án khác để để xây dựng những cái đập thủy uh, thủy điện và chứa nước uh, chứa những cái hồ nước dự trữ cho California và thêm một cái dự án khác nữa uh, cũng đang uh, nghĩa là được bàn thảo tới và đang muốn tiến hành tuy nhiên là ông ta nói rằng là trải qua năm thập niên có nghĩa là 50 năm qua thì một cái dự án đang được xây dở dang còn bốn dự án khác thì thưa quý vị chỉ ở trên bàn giấy là bởi vì lý do là cái vấn đề pháp lý cho nên là những cái công trình này vẫn chưa được khởi công để xây dựng và cái cái chương trình đang khởi công dở dang đang được làm khởi công dở dang thì vẫn chưa được tiếp tục tiến hành à, và thưa quý khán thính giả chương trình của chúng tôi không đủ thời lượng cho nên trong tháng sẽ quay trở lại cùng với quý vị trong phần 2 của chương trình uh, we have to uh, stop right now for the commercial okay. uh, and then we're gonna be back right after the commercial thank great, you great great sounds good và ngay sau đây là phần thông tin thương mại 